Una pensait pouvoir éliminer la maladie mentale par l'injection de métrazol, une substance causant des crises épileptiques et des lésions cérébrales. He noticed his epileptics had no mental health problems and his mental health patients, his uh, psychiatric patients, seemed to have no epilepsy and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le metrazole agissait rapidement et était très lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait administrer un traitement de choc chimique à une cinquantaine de patients pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'il était utilisé dans 70% des hôpitaux américains et dans la plupart des pays du monde. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus rentable pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we place a controlled electric current through the brain. Just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, Uh, two uh, Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and uh, that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well. This gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Ayant fait accepter les lésions au cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent d'autres moyens de s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, lorsqu'une explosion a projeté une barre de fer à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue portugais Egas Moniz essaya d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur directement dans le cerveau, détruisant les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter G. Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie. Il avait découvert un moyen plus rapide de la pratiquer sans avoir à percer le crâne. Il n'y avait pas d'anesthésie. Et il allait juste lever l'œil et mettre rien de plus qu'un ice-pick dans le cerveau, right into the brain, right under the orbital bone. And then just break the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue and then pull it out. Le Dr. Freeman parcourut les États-Unis dans sa lobotomobile, taillant le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors, they'd go right to the lobotomobile and he would just Do the brain damaging procedure right there. Lorsque sa licence de chirurgien lui fut retirée, après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, le docteur Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies, dont plus de 25%, comme il l'a reconnu, avaient laissé ses patients dans un état végétatif. They lobotomized a million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion That this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miraculeuse furent vite dénoncées comme charlatanisme, 
les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie comme étant des soi-disant avancées médicales. I completely shudder from head to toe. And that's what I heard in my head. When he, but he drilled something in my, in my brain. Northwest, actually, of the centre home. Sorry, I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny and all. Did you? My head all shook inside. Oh, dear. Oh, my head shook inside. Yes, so all right. les psychiatres vendent toujours les bienfaits de la lobotomie, leur rapportant 31 millions de dollars par an. Mais lorsque la réputation de la lobotomie commença à se ternir, les psychiatres remirent vite l'électrochoc sous les projecteurs. Ils l'ont renommé l'électroconvulsivothérapie et administrent des anesthésiants pour étouffer les hurlements et des agents paralysants pour éviter de voir les contorsions de douleur des patients. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these uh, cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new. It isn't improved. It is worse. Every 10 years or so, there tends to be, uh, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can pr produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or, some, or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy, and it causes a great deal of damage. Si les histoires de prisonniers maltraités par des électrochocs sont largement divulguées, le voltage utilisé par les psychiatres pour donner des électrochocs peut être 33 fois plus élevé. Ces mauvais traitements sont le plus souvent donnés aux plus vulnérables. Les deux tiers des personnes soumises aux électrochocs sont des femmes chez qui on a diagnostiqué un syndrome prémenstruel, des troubles de la ménopause ou une dépression postpartum. La moitié des patients soumis aux électrochocs sont des personnes âgées. Aux USA, 3,6 fois plus de personnes reçoivent des électrochocs après l'âge de 65 ans, âge qui donne droit à la sécurité sociale. Quelles en sont les conséquences 40 000 morts et un nombre incalculable de gens avec des lésions au cerveau et sans espoir d'une vie normale. Pour un coût d'électricité de 12 dollars, les psychiatres ramassent rien qu'aux états unis 5 milliards de dollars. Mais le prochain remède miracle qu'ils ajoutèrent à leur arsenal rapporta plus que jamais du fait que c'était plus rapide, meilleur marché et que ça pouvait faire de chaque homme, femme et enfant un patient à vie. Au début des années 50, les psychiatres ont découvert leur prochain remède miracle. Une substance chimique conçue à l'origine pour tuer les parasites des porcs. Leur nouvelle découverte entravait les fonctions du cerveau, tout comme le ferait un pic à glace introduit dans l'orbite oculaire. Ce n'était qu'un ancien traitement présenté comme nouveau. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. La baptisant lobotomie chimique, le psychiatre canadien Heinz Lehmann a décrit la thorazine comme une pilule facile à prendre et ayant les mêmes effets que la psychochirurgie, tout en étant bien plus propre. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. 
If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone at psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient uh, use of my time monetarily. Ce que les psychiatres ne disaient pas, c'est que la thorazine causait une dégénérescence nerveuse connue sous le nom de dyskinésie tardive. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Uh, Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that uh, the movements of his mouth